சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னில் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ பார்க்கலாம் சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் லைஃப் ப்ராசஸில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த ப்ராசஸ் இன் விச் செல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஆப்டைன் எனர்ஜி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்ஸுக்குமே எனர்ஜி எப்படி கிடைக்குதுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் மூலியமாக தான் அது எப்படி பை கம்பைனிங் ஆக்சிஜன் அண்ட் குளுக்கோஸ் ஸோ குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனும் கம்பைண்ட் ஆகும்போது நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ நமக்கு ரெஸ்பிரேஷன் நடந்தால் தான் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதான் ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறோம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரீத்திங் ஆல்சோ ப்ரீத்திங்னால் இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்ஹலேஷன் திஸ் இஸ் ப்ரீத்திங் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஓவராலாக நம்ம வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் கம்பைனிங் வித் ஆக்சிஜன் விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ ப்ளஸ் எனர்ஜி இது தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் யூஸ்வலாக நம்ம ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கும் உள்ள ஈக்குவேஷனில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுவோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிறது இதோட உல்ட்டா கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் சேர்ந்து குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனும் வந்துச்சுன்னா அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதே குளுக்கோஸோட ஆக்சிஜன் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி வந்தால் ரெஸ்பிரேஷன் கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்கூடாது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி அதை பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஏரோபிக்னா ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ஸில் ரெஸ்பிரேஷன் நடந்தால் அது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தட் ரிலீஸ் எனர்ஜி அதே ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் எனர்ஜி இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாதப்ப ரெஸ்பிரேஷன் நடந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனிச்சுன்னா அதை எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னா இதுக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகலை இங்கே வந்து சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் எத்தனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே வந்து டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் வரும் ஓகே இங்கே டூ சி ஓ டூ வரும் ஓகே இப்போது ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்கும்போது குளுக்கோஸ் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் குளுக்கோஸ் இந்த குளுக்கோஸ் தான் சைட்டோப்ளாசமில் பைருவிக் ஆசிடாகவும் எனர்ஜியாகவும் மாறுது ஓகேங்களா இந்த பைருவிக் ஆசிட் இதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆனிச்சுன்னா எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் ஆனிச்சுன்னா தான் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ குளுக்கோஸ்லேருந்து பைருவிக் ஆசிட் பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் சைட்டோப்ளாஸ்டில் நடக்கிறது காமன் டு ஆல் ஏரோபிக் அண்ட் அனரோபிக் ஆர்கானிசம் எல்லாத்துக்குமே காமனாக நடக்கிறது இதை வந்து நம்ம கிளைக்கோலைசிஸ் அப்படிம்போம் கிளைக்கோனா குளுக்கோஸ் லைசிஸ்னா பிரேக் டவுன் குளுக்கோஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி பைருவிக் ஆசிடாக வருது எங்கே நடக்குது சைட்டோப்ளாசமில் இதுக்கடுத்து எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் எனரோபிக்கை ஃபர்தராக பிரிக்க போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிஜனே இருக்கக்கூடாது லைஃப் டைமுக்கு அங்கே ஆக்சிஜனே தேவை இருக்காது ஆக்சிஜனே யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் நடக்கிறத நம்ம வந்து எத்தனாலிக் ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லை லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகலை இந்த பைருவிக் ஆசிட் வந்து எத்தனாலாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு மாறி இருக்குது அண்ட் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு இதை ஃபர்மன்டேஷன் சொல்வோம் யூஸ்வலாக ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற யூனிசெல்லுலார் பங்கை ஈஸ்ட் இஸ் யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை ஓகேங்களா யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை இந்த எத்தனாலிக் ஃபர்மன்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பத்தாததுனால ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால ஏற்படுறத நம்ம லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷனில் லாக்டிக் ஆசிடும் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லாக்டிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா என்ன சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் O3, த்ரீ ஓகேங்களா இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் எத்தனாலிக் ஃபர்மன்டேஷன் நடந்தால் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஈஸ்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கஸ் ஈஸ்டில் இந்த மைதாவோட ஈஸ்ட்டை சேர்த்து பெசஞ்சிட்டாங்கன்னா மைதா நல்லா உப்பிரும் அதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணி பிரெட்டாக வரும்போது பிரெட்டில் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த ஓட்டலாம் என்ன அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்துச்சு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம்
கார்பன் டை ஆக்சைட் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மென்டேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எத்தனாலிக் ஃபர்மென்டேஷன் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மென்டேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க அதே லேக்னா என்ன இப்போ நம்ம மசில் செல்ஸில் கூட இது நடக்குது நம்ம வந்து ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் நமக்கு சில சமயம் ஸ்ட்ரெனஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் மசில்க்கு ஆக்சிஜன் பத்தாமல் போயிடும் அப்படி ஆக்சிஜன் பத்தாமல் போகையில் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மென்டேஷன் நம்ம பாடியிலே மசில்ஸில் நடக்கும் அது திருப்பி ரெக்கவர் ஆகிக்கும் தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் போகும்போது பிளட் மூலியமா ஆக்சிஜன் ரீச் ஆகும் போது அது பழைய நிலைமைக்கு ரெக்கவர் ஆகிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இது எத்தனாலிக் ஃபர்மென்டேஷன் தென் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மென்டேஷன் அப்படிங்கிறது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அகைன் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜனாலும் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனாலும் ஒன்று தான் அந்த சமயத்துக்கு ஆக்சிஜன் இல்லை அப்போது சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ ப்ளஸ் எனர்ஜி மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ரெண்டும் எனரோபிக் இது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா So these are all the things we should know about respiration. இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங் பார்க்கலாம் ஹியூமனில் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்க போகுது அதுதான் இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் குளுக்கோஸ் பைருவேட்டாக மாறுறது சைட்டோப்ளாசத்துலேயும் அதே பைருவேட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு எனர்ஜியாக மாறுறது மைட்டோகான்ட்ரியாவிலையும் நடக்குது மைட்டோகான்ட்ரியாலையும் நடக்குது ஸோ மைட்டோகான்ட்ரி அதனால தான் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படிம்பாங்க எனர்ஜி நமக்கு ஏடிபி ஃபார்மில் வருது ஏடிபிங்கிறது அடினோசைன் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஏடிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்ஃபேட் ஏடிபி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எனர்ஜி கரன்சி எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல்ங்கிறது ஏடிபி இதுதான் நமக்கு எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ரெஸ்பிரேஷனோட ப்ராடக்ட் இது தான் ஓகே ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நோஸ் முதல்ல நோஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் நோஸ் ஸோ இந்த நோஸ் மூலியமாக தான் ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் நமக்கு உள்ள பாடிக்குள்ளே வருது taken into the body through the nose the air filtered by fine hairs in the nose nama nose la vandu fine hairs kutti kutti hairs irukum adu vandu nama ulle pora air ah filter pannidom ena air la vandu thoosi apra or micro organisms edala irukum adala filter pannidom next the air passes through throat in the throat valiya lungs ku podu lungs la enna nadakkudu appdin paakalam so lungs ku ipdi throat valiya pogum bodu lungs porta varaikum air passage ku peru trachea so this is trachea ட்ரக்கியாவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா விண்ட் பைப் ட்ரக்கியாவை நம்ம விண்ட் பைப் அப்படின்னு சொல்வோம் ட்ரக்கியா டிவைடட் இன் டு ப்ராங்கை ட்ரக்கியா வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல ரெண்டாக பிரிது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம ப்ராங்கை அப்படின்னு சொல்வோம் ப்ராங்கை இந்த ப்ராங்கை இந்த இந்த இது வந்து நமக்கு ரைட் லங்ஸ் இது வந்து லெஃப்ட் லங் ரைட் லங்கில் மூணாக பிரிஞ்சிருக்கு லெஃப்ட் லங்கில் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ஓகே இந்த ப்ராங்கை ஃபர்தராக பிரியும் அதுக்கு பேர் ப்ராங்கியோல்ஸ் ப்ராங்கியோல்ஸ் ப்ராங்கியோல்ஸோட எண்டில் அல்வியோலை இருக்கும் அல்வியோலை எப்படி இருக்குன்னு அங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கியா வருது அந்த ட்ரக்கியா இந்த மாதிரி பிரியறத நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராங் கை அப்படிங்கிறோம் ப்ராங்கை திருப்பியும் இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகிறத ப்ராங்கியோல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த ப்ராங்கியோல்ஸோட எண்டில் இந்த மாதிரி பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அல்வியோலை அப்படிம்போம் அல்வியோலைக்கு இன்னொரு பேர் ஏர் சேக் ஒரு ஏர் சேக் மட்டும் இப்படி நீங்கள் பெருசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் சேக்கோட சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக பிளட் வெசல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளட் வெசல்ஸ் தான் ஏர் சேக் பக்கத்தில் பிளட்டை கொண்டு வரவங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அல்வியோலைங்கிறது பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அல்வியோலை எப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சு ட்ரக்கியா பிரான்ச் ஆகி ப்ராங்கை வந்துச்சு ப்ராங்கையிலேருந்து பிரான்ச்சஸ் வந்தால் ப்ராங்கியோல்ஸ் ப்ராங்கியோல்ஸோட எண்டில் அல்வியோலை ஏர் சேக் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே அல்வியோலை இஸ் எ பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா பெருசாக இருக்கிறது இட் ப்ரொவைட் சர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பிட்வீன் வாட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா வெளியிலேருந்து வர ஆக்சிஜன் உள்ளே போகணும் உள்ளேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே வரணும் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிற இடம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் நடக்கிற இடம் எது அப்படின்னா அல்வியோலை டோன்ட் ஃபர்கெட் ஏர் சேக் அல்வியோலையில் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் நடக்குது த வால்ஸ் ஆஃப் அல்வியோலை கனெக்டட் வித் பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த வால் ஃபுல்லாக பார்த்
ஹீமோக்ளோபின் நம்ம ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் அரவுண்ட் த அல்வியோலை அல்வியோலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதில் வெளியிலேருந்து போன காற்றுல இருந்து ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகி அதில் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஆக்சிஜன் டிசால்வ் இன் ஹீமோக்ளோபின் ஃப்ரம் அல்வியோலை அண்ட் கேரிட் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு செல்ஸ் இன் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ காற்று உள்ளே போகுது அல்வியோலையில் இருக்க அந்த பிளட் வெசல்ஸில் இருக்க பிளட்டோட ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகிடுது அங்கேருந்து பிளட்டு நம்ம ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்லேருந்து பம்ப் பண்ணப்பட்டு நம்ம எல்லா பாடி பார்ட்ஸுக்கும் எல்லா பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது எல்லா செல்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படுது திருப்பியும் அந்த செல்ஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு திருப்பியும் லங்ஸ்க்கு வருவாங்க லங்ஸில் இதே அல்வியோலைக்கு வரும்போது பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம பாடியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ண கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ்ட் இன்டு அல்வியோலை அல்வியோலைக்கு வரும் அல்வியோலைக்கு வந்ததும் அல்வியோலையிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்கலேஷன் பண்ணும்போது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் ஏர் மூக்கு வழியாக வெளியே வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் த சைக்கிள் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஹலேஷன் பண்ணுறேன் ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் உள்ளே போகுது உள்ளே போகும்போது நம்ம நோஸ் தென் த்ரோட் தென் ட்ரக்கியா தென் ப்ரான்கை ப்ரான்கியோல்ஸ் அல்வியோலை அல்வியோலையில் நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அங்கே இருக்க பிளட்டில் போய் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகிரும் அந்த பிளட்டில் நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கும் அது அல்வியோலைக்கு வந்துடும் அல்வியோலை வழியாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே போயிடும் ஆக்சிஜன் பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகி எல்லா பாடி பார்ட்ஸுக்கும் ச சப்ளை பண்ணப்படும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இப்போ அந்த சைக்கிள் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் நோஸ் நோஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன வருது ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் உள்ளே வருது உள்ளே வரும்போது அது வந்து த்ரோட் வழியாக த்ரோட் வழியாக ட்ரக்கியாவுக்கு போகுது ட்ரக்கியாவிலேருந்து ப்ரான்கைக்கு போகுது ப்ரான்கைலேருந்து ப்ரான்கியோல்ஸ் போகுது ப்ரான்கியோல்ஸ்லேருந்து அல்வியோலை போகுது அல்வியோலையில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு போயிடுது பிளட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் அல்வியோலைக்கு வந்துடுது இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கேருந்து வந்துச்சு நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துச்சு அது அல்வியோலைக்கு வந்துடுச்சு இன்ஹலேஷன் பண்ண ஏரில் இருந்தக்கூடிய ஆக்சிஜன் எங்கே போயிடுச்சு பிளட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ பிளட் திருப்பி ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா செல்க்கும் போகும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்வியோலைக்கு வந்துச்சு இல்லையா அது திருப்பியும் ப்ரான்கைக்கு போகும் ப்ரான்கியோல்ஸ்க்கு போகும் இது கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் ஏர் அல்வியோலையிலேருந்து ப்ரான்கியோல்ஸ் ப்ரான்கியோல்ஸ்லேருந்து ப்ரான்கை ப்ரான்கையிலேருந்து ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாலேருந்து த்ரோட் த்ரோட்லேருந்து நோஸ் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகிடும் ரிலீஸ்ட் அவுட் நம்ம பாடியிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் ஏர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் உள்ளே வந்துச்சு ஸோ இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் ப்ராசஸில் இந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ திஸ் ஆல் அதர் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப